Hello all, welcome to Helios IS Academy, this is R.P. Kishore. Already in our previous classes, our economy has contracted by 7.3 percentage during 2020 and 2021 financial year. So, now the government of India has the main lakshya and the economy has recovered the economy. There are so many uncertainties. In COVID pandemic, some immediate uncertainties and disruptions. Along in long term, post COVID world, long term uncertainties. We turn it to the spirit bit. What in war come chedaniki, okay, different effective policy measures this call government of India. So, the antlo bagungani. Barbell strategy and a view on the government of India. So, in this class, lo, what is this barbell strategy actually? And the thematic concept of barbell strategy and the MT, then the economy recover, the uncertainties in overcome, the government of India allow adopt the class. Lo, okay, right. Now, first of all. Asli barbell strategy and MT. E barbell strategy and this is a strategy in financial markets. Generally, strategy in you have financial markets low investment strategy ga use just for investments. Generally, I'm petable better on tongue than the okay. That is a concept and matter. At a petable limited of room, Marki two types on day. Sir, Adanta Vella Mundu as a barbell and tend to children. Diagram which are clear can be seen together. Allake gym chase a one of the barbell and barbell and day. This is a weight lifting use chest together. It is barbell and day. This diagram in the low. If it two extreme ends, this is one extreme end and this is other extreme end. If financial uh, market lo investment concept lo, if two extreme ends ni kuda, okay, two extreme uh, aspects kada treat chastar. Okay, vepu very safe, inko vepu very risky. And man investment spectator apu. On petty part of the looking at financial assets, low financial assets, low in Japan. Konichala safe and less volatile investments would die. Less volatile L and V to mention a few government securities, like a treasury bills. Okay, uh, certain bonds, like uh, uh, deposits, fixed deposits, ilanti vanni kuda less volatile, very safe. Kakapote akada disadvantage indente re less returns of stay that one. profits But they are safe investments. And on the one petter petter world like the po can watch profits for chalk chin magaunde chalk gounde. Alage inkoka extreme end. Is MT high volatile investments like shares, futures and options, alage mutual funds, uh, cryptocurrencies. Ilantivani, they are very high volatile. Kakapote, it could advantage only. End advantage, high returns of stay. So, Mundi Kanemiko, as the barbell strategy, ante emptane the concept chapter. Tarava the government of India allow you in Shuna Tarava chapter. So, in the actual concept and matter, and a ok extreme end low nemo, less volatile, less returns such as safe investments. Inkoka extreme end low nemo high volatile at high risky investments but high returns. So, if you have an investment portfolio around the 
బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండాలి అంటే రివార్డ్ అండ్ రిస్క్ ఈ రెండు బ్యాలెన్స్ అయ్యేలా ఉండాలి రివార్డ్ అండ్ రిస్క్ సో అందుకని ఈ ఫినాన్షియల్ మార్కెట్లో ఉండే అడ్వైజర్స్ ఏం చేస్తారంటే మనకి ఒక సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఈ సేఫ్ రి సేఫ్ రిటర్న్స్ ఇచ్చే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అసెట్స్ తీసుకోమని అలాగే ఇంకొక థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ రిస్క్ చేయమని చెప్తారు సో అప్పుడు మనం పోర్ట్ఫోలియో ఏముంటుందంటే ఒకవైపు సేఫ్ గాను ఉంటుంది ఒకవైపు రిటర్న్స్ కూడా వచ్చేలా ఉంటుంది అంటే అన్ని బాగా సేఫ్ సైడ్ వెళ్ళాం అనుకోండి రిటర్న్స్ ఉండదు రిస్కీ సైడ్ వెళ్ళాం అనుకోండి ఏమో ఏమొద్దు చెప్పలేము కాబట్టి రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ అటు రివార్డ్ అండ్ రిస్క్ బ్యాలెన్స్ చేస్తూ మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పోర్ట్ఫోలియో ఉండాలి ఇలా మనకి అడ్వైజ్ చేస్తారు ఈ స్ట్రాటజీని ఈ వ్యూహాన్ని బార్బల్ స్ట్రాటజీ అంటారు అండ్ ద నేమ్ ఈస్ అదిగోండి వెయింగ్ వెయిట్ లిఫ్టింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ జిమ్లో రైట్ నా ఈ స్ట్రాటజీని మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ కోవిడ్ పాండమిక్ విసిరిన ఛాలెంజెస్ నుంచి ఓవర్కమ్ చేయడానికి అలా ఉపయోగించుకుంది చూడండి మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ లెక్చర్స్ లో మనం తెలుసుకున్న ఎటువంటి అన్సర్టెనిటీస్ ఉన్నాయి అసలు ఎటువంటి ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి అనేది ఆల్రెడీ మనం లాస్ట్ ఇయర్స్ కూడా మనం చదువుకుని ఉంటాం లాస్ట్ ఇయర్ ఎకనామిక్ సర్వే లో చాలా క్లియర్ గా ఈ కోవిడ్ పాండమిక్ వల్ల ఎకానమీ ఎలా షాటర్ అయిపోయింది ఎలా సఫర్ అయింది అనేది మనకి చెప్పారు నా ఇప్పుడు చూడండి సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే ఒక ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్ లో కొన్ని సేఫ్టీ నెట్స్ ఇచ్చారు సేఫ్టీ నెట్స్ ఫర్ వర్నరబుల్ సెక్షన్స్ ఓకే ఇది సేఫ్ సేఫ్ అండ్ అనమాట కొన్ని సేఫ్టీ నెట్స్ టు వర్నరబుల్ సెక్షన్స్ అంటే వర్నరబుల్ సెక్షన్స్ అంటే పూర్ పీపుల్ అంటే బిలో పవర్టీ లైన్ ఉండే పీపుల్ అలాగే మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ అలాగే ఈ కోవిడ్ పాండమిక్ లాక్డౌన్ వీటి వల్ల జాబ్స్ కోల్పోయిన ల్యాబ్రర్స్ అలాగే ఫార్మర్స్ పూర్ ఫార్మర్స్ విమెన్ డిజడ్వాంటేజ్ ఉమెన్ సో ఇలాంటి ఒక కొన్ని వర్నబుల్ సెక్షన్స్ కి ఎవరైతే కోవిడ్ పాండమిక్ వల్ల బాగా ఎఫెక్ట్ అయ్యారో ఇన్ ఆర్డర్ టు క్వశ్చన్ దట్ ప్రెషర్ క్రియేటెడ్ బై ది కోవిడ్ పాండమిక్ కొన్ని సేఫ్టీ నెట్స్ ప్రొవైడ్ చేశారు అదొకవైపు చూడండి ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఇదేంటంటే ఇదొక డిమాండ్ సైడ్ స్ట్రాట డిమాండ్ సైడ్ రిఫార్మ్ అనమాట అంటే వీళ్ళు ఎవరికి ఆదాయాలు లేవు అంటే ఆదాయం పరంగా అందరూ ఎక్స్పెక్ట్ ఎఫెక్ట్ అయ్యారు ఈవెన్ మిడిల్ క్లాస్ అబో మిడిల్ క్లాస్ రిచ్ పీపుల్ అందరూ ఎఫెక్ట్ అయిన దీస్ పీపుల్ ఆర్ మోర్ సఫరర్స్ ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ సఫరింగ్ ఈజ్ మోర్ ఫర్ దీస్ పీపుల్ సో కాబట్టి ఆ ప్రెషర్ ని తగ్గించడం కోసం కోవిడ్ పాండమిక్ వాళ్ళు క్రియేట్ అయిన ప్రెషర్ తగ్గించడం కోసం కొన్ని సేఫ్టీ నెట్స్ ప్రొవైడ్ చేశారు ఒకవేళ రైట్ ఓకే సో ఇది ఈ వర్ణనబుల్ సెక్షన్స్ వాళ్ళు ఆ కోవిడ్ పాండమిక్ వల్ల సఫర్ అన్ని తగ్గించుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది కానీ ఇట్ కెనాట్ బూమ్ ద ఎకానమీ ఎకానమీ అయితే కంప్లీట్ గా రికవర్ అయిపోయి ఒక మంచి యాక్టివ్ ఫేజ్ లో అయితే రాదు ఈ సేఫ్టీ నెట్స్ వల్ల జస్ట్ చెప్పాను కదా ఇక్కడ లెస్ వాల్ అటైల్ సేఫ్టీ బట్ లెస్ రిటర్న్స్ సో ఇక్కడ ఈ సేఫ్టీ నెట్స్ వల్ల యా కొంత సేఫ్ కొంత ప్రెషర్ అయితే తగ్గుతుంది ఈ పీపుల్ మీద కానీ రిటర్న్స్ టు ద ఎకానమీ అనేది ఎక్కువ ఉండదు మరి రిటర్న్స్ టు ద ఎకానమీ ఉండాలంటే అదర్ ఎండ్ లో ఇంకోటి చేశారు వీళ్ళు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అది సప్లై సైడ్ రిఫార్మ్స్ సో మెనీ సప్లై సైడ్ రిఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చారు ఓకే సప్లై సైడ్ రిఫార్మ్స్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఈ కోవిడ్ పాండమిక్ డిస్ట్రప్షన్స్ వల్ల గ్లోబల్ చైన్స్ గ్లోబల్ సప్లై చైన్ ఎలా డిస్టర్బ్ అయ్యింది దానివల్ల ఎఫెక్ట్స్ ఎలా వచ్చాయి దానివల్ల ఇన్ఫ్లేషన్ ఎలా పెరిగింది అవన్నీ మనం లెక్చర్ త్రీ టూలో త్రీలో చదువుకున్నాం సో ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ సప్లై సైడ్ 
రిఫార్మ్స్ మీద ఎక్కువ దృష్టి పెట్టింది ఆఫ్ కోర్స్ డిమాండ్ సైడ్ మీద కూడా పెర్ఫామ్ చేసింది బట్ మోర్ ఎంఫసిస్ ఆన్ ఈజ్ ఆన్ సప్లై సైడ్ రిఫార్మ్స్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఎ యునిక్ స్ట్రాటజీ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ ట్యాకలింగ్ ద కోవిడ్ ప్యాండమిక్ ద ఎకనామిక్ డిస్ట్రప్షన్ డ్యూ టు ద కోవిడ్ ప్యాండమిక్ అంటే ఈవెన్ అడ్వాన్స్ నేషన్స్ అన్ని కూడా దే కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఆన్ డిమాండ్ సైడ్ రిఫార్మ్స్ అడ్వాన్స్డ్ కంట్రీస్ అన్ని కూడా అడ్వాన్స్ ఎకానమీస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద అడ్వాన్స్ ఎకానమీస్ ఈవెన్ అమెరికాతో సహా వెస్ట్రన్ యూరోప్ తో సహా డిమాండ్ సైడ్ రిఫార్మ్స్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేశారు వాళ్ళు దట్స్ వై రీసెంట్ గా మీకు డేటా కూడా ఇచ్చాను కదా లాస్ట్ ఫార్టీ ఇయర్స్ లో లేనంతటువంటి ఇన్ఫ్లేషన్ ఇప్పుడు అమెరికాలో ఉంది సో డిమాండ్ సైడ్ రిఫార్మ్స్ మాత్రమే ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయడం వల్ల సప్లై డిమాండ్ మిస్మ్యాచ్ మిస్మ్యాచ్ వచ్చి ఇన్ఫ్లేషన్ బాగా పెరిగిపోయింది మనకంటే చాలా ఎక్కువగా ఉంది అక్కడ ఇన్ఫ్లేషన్ సో ఇక్కడ సప్లై ఎఫెక్ట్ అయ్యింది డిమాండ్ ఎఫెక్ట్ అయ్యింది సో డిమాండ్ సైడ్ డిమాండ్ సైడ్ అంటే కన్సూమర్ సైడ్ అనమాట వాళ్ళ పాకెట్స్ లో మనీ వెళ్ళేలాగా చేస్తూనే ఎక్కువ ఫోకస్ ఇండియా సప్లై సైడ్ రిఫార్మ్స్ మీద పెట్టింది అంటే ప్రొడక్షన్ పెంచడం ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ని పెంచడం దానికి కావాల్సిన ఈజ్ ఆఫ్ డ్యూయింగ్ బిజినెస్ స్ట్రాటజీస్ ని తీసుకురావడం సో మీకు లెటర్ ఆఫ్ ద క్లాస్ లో మీకు అది చెప్పబోతున్నాను సో ఇలాంటి వాటి మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేసింది అయితే దిస్ ఆర్ అంటే ఈ రిఫార్మ్స్ తీసుకొస్తే ఎకానమీ రికవర్ అవుతుంది ఎందుకంటే హై రిటర్న్స్ ఉంటాయి ఎకానమీకి కానీ దిస్ ఆర్ వెరీ రిస్కీ ఎందుకంటే ఒకేసారి ఇన్ని రిఫార్మ్స్ తీసుకొస్తే ఒకవేళ మిస్ఫైర్ అయింది అనుకోండి ఆ రిఫార్మ్స్ మిస్ఫైర్ అయింది అనుకోండి దెన్ ఎకానమీ ఇంకా డౌన్ ఫాల్ అయిపోతుంది రికవరీ మాట తర్వాత ఎకానమీ ఇంకా డౌన్ ఫాల్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఇక్కడ చాలా కాషియస్ గా చాలా కాషియస్ గా మనం మనం చదువుకున్నాం గుర్తుందా అజైల్ అప్రోచ్ ఈ సప్లై సైడ్ రిఫార్మ్స్ ని అజైల్ అప్రోచ్ అడాప్ట్ చేసుకుంటూ ఈ సప్లై సైడ్ రిఫార్మ్స్ చేశారు అంటే సప్లై సైడ్ రిఫార్మ్స్ అంటే మనకు రెండే రెండు కీవర్డ్స్ గుర్తుండాలి ఒకటి రిపీటెడ్ feedback rendodi real time adjustment to the plans and the supply side reforms different sectors lo teesukochara nenu tarava class lo cheptu untanu cheptanu later half of the class lo ay the supply side reforms ni teesukochesi waterfall approach lo laga oka planning vesi udre ledhu oka 80 హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఇండికేటర్స్ ఎయిటీ హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఇండికేటర్స్ లైక్ జిఎస్టి కలెక్షన్ లేదా హైవే టోల్ టోల్ కలెక్షన్ డిజిటల్ పేమెంట్స్ సాటిలైట్ ఇమేజెస్ ఎలక్ట్రిసిటీ కన్జంప్షన్ బిల్స్ ఈవే బిల్స్ ఇలాంటివి ఒక ఎయిటీ హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఇండికేటర్స్ ని బాగా ఎక్కువగా మానిటర్ చేస్తూ అటు ప్రైవేట్ సెక్టర్స్ నుంచి అలాగే గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ నుంచి తెప్పించుకొని పాలసీ మేకర్స్ బాగా స్టడీ చేస్తూ ఎప్పటికప్పుడు ఈ సబ్ ఈ రిఫార్మ్స్ లో ఏమైనా చేంజెస్ కావాల్సి వస్తే చేసుకుంటూ వెళ్ళారు అనమాట అండర్స్టాండ్ ఇప్పుడు అర్థమైందా ఎస్ఐ అప్రోచ్ ని బార్బల్ స్ట్రాటజీలో ఒక పార్ట్గా యూజ్ చేసుకున్నారు ఎక్కడ ఎజైల్ అప్రోచ్లో సారీ బార్బల్ స్ట్రాటజీలో ఒక రిస్కీ ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో సప్లై సైడ్ రిఫార్మ్స్ ఈ సప్లై సైడ్ రిఫార్మ్స్ చేయడానికి ఎజైల్ అప్రోచ్ని యూజ్ చేసుకున్నారు ఈ రిఫార్మ్స్ ఎలాంటి రిజల్ట్స్ ఇస్తున్నాయి అనేది రిపీటెడ్గా ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటూ ఫ్రమ్ ఎయిటీ హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఇండికేటర్స్ అండ్ ఆ రిఫార్మ్స్లో రియల్ టైమ్ అడ్జస్ట్మెంట్ అంటే అక్కడికక్కడ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ మార్చుకుంటూ ఈ రిఫార్మ్స్ ని తీసుకొచ్చారు సో ఇలా ఈ బార్బల్ స్ట్రాటజీ అనే ఒక ఫినాన్షియల్ మార్కెట్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాన్సెప్ట్ ని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇండియన్ ఎకానమీ 
రికవర్ అవ్వడానికి అలాగే కోవిడ్ ప్యాండమిక్ వల్ల వచ్చిన అన్సర్టెనిటీస్ ఓవర్కమ్ చేయడానికి ఉపయోగించుకుంది ఒకవైపు సేఫ్టీ నెట్స్ టు వర్నరబుల్ సెక్షన్స్ ఇంకోవైపు ఎకానమీని బూమ్ చేయడానికి సప్లై సైడ్ రిఫార్మ్స్ యూజింగ్ ఎస్ఐ అప్రోచ్ రైట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏ ఏ సేఫ్టీ నెట్స్ వర్నబుల్ సెక్షన్స్కి తీసుకొచ్చింది అలాగే సప్లై సైడ్ రిఫార్మ్స్ ఏమున్నాయి ఎకానమీని బూమ్ చేయడానికి అది నెక్స్ట్ క్లాస్ అంటే లెక్చర్ సిక్స్లో మనం నేర్చుకుందాం థ్యాంక్ యూ బాయ్